三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，欢迎来到深夜读书。网上有这样一个提问：人到中年，最大的困境是什么？不少人纷纷点赞了那条“钱不够花”的评论。上有老，下有小，生活处处都在提醒自己躺不得。有人选择听天由命。心甘情愿让精神荒芜，让生活返贫；有人早已扭转内里，主动消化吸收，让心力丰盈。正如那句话所言：“中年人的崩溃猝不及防，却又有迹可循。”人生后半程，想要通往上坡路，一步步彻底摆脱困境，可以从这三处细节入手：一、把花钱当回事。前段时间和朋友聊起日常消费，都在吐槽自己。明明下定决心要好好存钱，还学了许多存钱方式，可刷到一条好看的裙子，还是忍不住下了单。月底一盘算，该存的钱一分没进，小金库里的余额却哐哐往外流。本打算控制消费，谁知道还是没躲开消费陷阱。没有节制，没有规划，得过且过，抵不住眼前的小诱惑，挡不住计划被打破。渐渐的，在日常花费中丧失判断力，甚至做人生关键选择时，也混混沌沌。透支很简单，动动手指就能体验一刻欢喜，却需要消耗我们更大的精力来偿还。小狗钱钱里有句话。你的思维方式铸就了你今天的样子，这样的思维方式却并不能让你变成你想成为的样子。不把花钱当回事，钱也不会把你当回事。很多时候，不是花钱如流水才穷，而是穷才会花钱如流水。把钱花对，才能安稳对抗未来的不确定性。蔡澜曾说：“赚钱是本事，花钱是艺术。”人生最重要的不是怎样省钱，而是怎样花钱。很多人之所以在花钱上犯糊涂，归根到底就是搞错了顺序。该怎么正确花钱？企业家冯仑这么说：第一点，找到花钱与幸福之间的平衡；第二点，要管理好欲望，解决花钱与欲望之间的平衡；第三点。必须在私利与公益之间找到平衡。会花钱并非意味着无止境的追求物质，而是在满足个人愿望的同时，不过度放纵，如此才能真正实现财富积累，以应对危机或拥抱机遇。二，分得清轻重缓急。《大学》有言：“物有本末，事有终始，知所先后，则尽道矣。”世上万物。终其一生，都有自己的开头和结尾，我们需要遵循其规律。我们每天都有很多事情要做，如果总是想到哪件就做哪件事，最终的结果可想而知。早上列了今日清单，下定决心今日是今日毕，同事的闲聊八卦就能打乱原有计划。正在准备重要项目的报告。却被一个又一个的弹窗信息吸引，最终错过提交时间。原本打算假期好好精进自己，朋友却突然邀约旅行，结果学习进度为零，分不清主次的生活，还时不时冒出其他事情，不知道何时该全力以赴，何时该适当放手，只能被各种意外和突发事件牵着鼻子走。看过一句话。生活的智慧在于逐渐澄清，滤除那些不重要的杂质，而保留最重要的部分。人生海海，杂事甚多。如果每件事都要被放在心上，那我们得多累？问一个问题：如果你有一堆苹果，有好有坏，你先吃哪个？最明智的答案是先吃好的，把坏的扔掉。因为如果你先吃坏的，好的也会慢慢变坏，这样就永远也吃不到甘甜的好苹果了。这个苹果定律告诉我们，人必须善于取舍，永远先做你生命中最重要的事。是有轻重缓急
，人有所为，有所不为。我们一生中会遇到各种各样的问题，在处理时抓住要领，考虑好关键，心中自然会有应对之策。如果选择了舍本逐末，偏离了本质，就无法在杂乱中找出最正确的路。中年人最大的清醒，便是遇到事情不急不躁。能够分清主次，让生活有序。三，持有利他心。前一阵子，某月饼虚假宣传事件在网络上掀起了轩然大波，让众多家人们纷纷破防。在直播间里，博主大肆宣扬月饼里面有黑松露，馅料是由米其林大师调制的，将这款月饼描述的无比美好。极力劝说家人们要多购买，粉丝们出于对博主的信任，纷纷下单购买了这款产品。然而，令人意想不到的是，这款产品却存在严重的虚假宣传问题。此事在网上闹得沸沸扬扬，而博主却依旧躲在镜头之后，不敢直面问题。这种名义上打着“为你好”的旗号。实际上却干着损人不利己之事的行为，最终只能导致一败涂地的下场。一位知名企业商业顾问曾分享过一个深刻的观点：利他就是极致的利己。很多人听闻此观点后，都夸赞他道德高尚。然而，他却坦然地说：“我不是道德高尚，我只是认清了这件事的本质而已。”的确如此。在很多情况下，我们会发现大格局背后所支撑的永远是利他心态。持有利他心，意味着要适度无私。这里的无私，并非是要毫无保留地牺牲自己，而是在不委曲求全、不消耗自己的前提下，去帮助他人。当我们努力成就别人时，往往会发现，别人也会反过来成就我们。这种看似在顾全别人的行为，实际上也是在成全自己。善于利他的人，通常都是心胸宽广、有度量的人。他们不会仅仅局限于自己的小利益，而是能够站在更高的角度去看待问题。这些人大多已经取得了成功，或者正在通往成功的道路上。稳步前行。相反，那些只关注自己利益的人，往往缺乏应有的高度。他们的眼中只有自己的得失，无法看到更广阔的世界。这种狭隘的心态，会让他们在人生道路上遇到诸多阻碍，道路往往布满荆棘。他们可能会因为过于计较个人利益，而失去与他人合作的机会。也难以获得他人的帮助和支持。在生活和工作中，我们应该明白一个道理：凡事要让他人先赢。这并不是一种软弱或退让，而是一种智慧的选择。当我们让他人先获得利益时，他人会感受到我们的善意和合作的诚意，从而更愿意与我们合作。在这个过程中，我们自己也会跟着后赢。最终实现所有人都赢的美好局面。想要得到，就必须先学会付出。我们要用自己拥有的东西去换取自己想要的。这种付出可能是时间、精力、知识或者资源等。当我们持有利他心，积极的去付出时，命运的走向自然会向好的方向发展。我们会发现自己的人际关系更加和谐。工作和生活也会变得更加顺利，因为在帮助他人的过程中，我们不仅收获了他人的感激和回报，更重要的是，我们提升了自己的能力和格局，为自己的未来发展奠定了坚实的基础。很认同一句话：人到中年，负向尽显，是因为他具有认知差，因为他明白，人与人最大的差距来源于认知层面。把花钱当回事，让付出的每一份辛劳都能发挥最大的价值，分得清轻重缓急，在纷繁复杂的世界中保持冷静，提高效率，持有利他之心，才能在生活中清晰地认识自己，并找回内心的安定。负向
，从来都不是金银的堆砌，而是生活智慧的结晶。有时候，世俗的定义并不能成为我们的唯一标准。只要清楚自己内心最需要的东西，就不往人间一趟，从细微之处改变，让好事自然而然发生。一个人是富贵命，还是穷人命，看嘴就行了。人的嘴真的很神奇，可以把好的说成坏的，也把坏的描述成好的，可以添油加醋，可以无中生有，可以激发怒火，可以损人，可以点赞。毫无疑问，人的命运如何，一方面取决于命运本身的状态，一方面在人的嘴里。若是你希望过富贵的的生活，那就口吐春风，拒绝一探穷三年。零幺犟嘴，自以为是。总有一些人习惯了一争高下，并且自己一定要赢一局，就是自己错了，也要在嘴上赢回来。也有一些时候，自己的认知很低，却自以为是，总是习惯性反驳、抬杠。有人说，不要把自己活得像圣人，急着要告诉所有人你的成绩，把自己说成圣人的人。往往是很低级的人，真正的圣人是很低调的，看透不说透，并且保持平常心，用行动证明自己是对的。北宋的王安石在庆历元年六月抵达京城，走进了科考场，经过层层选拔，他得到了解额的资格。第二年又参加了礼部考试，得了第一名。宋仁宗拿到王安石的试卷。看了看，觉得“孺子其朋”四个字显得狂妄了。言外之意就是把宋仁宗当成了孺子。而王安石是一个老师，宋仁宗不愉快地说：“此语计不可窥天下。”于是王安石被皇上刷下去，只得到第四名。对于科考名次，王安石不以为然，也没有抱怨一句话。当时的大臣王志在墨迹里点赞王安石：“金工气量高大，是科第为何等事耶？”当年和王安石一起参加考试，还有一个才子叫杨志，信心满满的说：“我一定是第一名。”杨志听说王安石第一，就愤愤不平，大声喊：“不知哪个位子居然夺走我的状元！”后来。王安石被皇帝刷下去，杨志成为了替补状元。可是过了几百年，我们真正佩服的人是王安石。杨志这个名字，恐怕知道的人很少了吧？嘴硬不如有骨气，能干事，能为天下人谋福利。王安石推动变法，也就是如此，为大家活得富贵，自己就更加富贵了。做人。不能没有任何争执，但是一定要懂得争其必然，争有意义的事情，争出真理来，而不是争夺一些虚假的名声，单纯为一己私利。零二，贫嘴，低级趣味。贫嘴在字典中的解释是指人爱开玩笑，且不会让对方生气。然而，在现实生活中，很多人的行为却与这一解释相去甚远。他们常常将自己的玩笑建立在别人的痛苦之上，全然不顾及他人的感受。这种过分的玩笑比比皆是，严重影响了人际关系的和谐。北宋文豪苏轼在杭州做官时，他的朋友佛印在杭州附近的寺院修行。有一天，两人一起打坐，苏轼问佛印自己像什么，佛印回答如佛。接着，佛印反问自己像什么，苏轼却戏言如一堆牛粪。回到家后，苏轼得意地告诉家人自己赢了佛印，可家人在了解情况后，指出佛印说苏轼如佛是因为他心中有佛，而苏轼说牛粪是因为他心中有牛粪。苏轼听后如醍醐灌顶，为自己的戏言懊恼不已。这个故事深刻地揭示了贫嘴可能带来的不良后果。即使是像苏轼这样的大文豪，也会因一时的贫嘴而陷入尴尬和反思。
。在生活中，说起贫嘴的人，我们往往会联想到“油嘴滑舌”这个词语。这类人总是试图把话说得圆滑，以博大家一笑，但他们所说的内容往往是黄段子之类的低级趣味，令人十分厌恶。他们以为这样可以让自己显得风趣幽默。却不知这种行为只会让他人对其产生反感。当一个人用拍马屁的语言去取悦他人时，他会逐渐变得虚伪，并且在他人眼中显得低人一等。这种讨好行为并不能建立起良好的关系。但凡有头脑的人都能识破并拒绝这种捧杀行为。贫嘴且充满低级趣味的人。不仅在人际交往中不受欢迎，还反映出其自身修养的欠缺和精神世界的空虚。如果一个人总是沉迷于这种无聊的贫嘴和低级趣味，那么他即使在物质生活上有吃有喝，在精神层面也依然是贫穷的。他无法说出有深度、有内涵的话语，无法传递积极向上的价值观。也无法真正体验到生活中的喜气和快乐。一个人的言语反映了他的内心世界和价值观。如果我们希望自己成为一个受人尊重、有魅力的人，就应该注重自己的言语表达，避免贫嘴和低级趣味的话语。零三，管嘴，自律自强。一个人如果连自己的嘴都无法管好，那么，在其他事情上也很难做到得心应手。反之，能够管好嘴的人，往往在生活的各个方面都能表现出色。管好嘴，并非是要保持沉默不语，而是要懂得何时该说，何时不该说，做到有分寸、讲规矩，并且注重礼节。其一，少说，少是非，在人多嘴杂的场合。或者人与人之间产生矛盾、针锋相对的时候，能够少说几句，这体现了一个人的冷静和理智。此时的沉默，意味着能够及时从麻烦的漩涡中抽身而出。特别是当人处于气头上时，少说几句可以避免对方的情绪进一步激化，从而防止矛盾升级到肢体冲突的地步。对于那些与自己无关的事情，保持少说的态度，其实是一种明智的选择。这意味着不介入他人的是非因果之中，避免因为他人的问题而使自己受到牵连。其二，不说是修养。正如作家海明威所说：“人一辈子用两年时间学会说话，却要用一辈子学会闭嘴。”当一个人能够常常保持闭嘴的状态时，会发现很多事情其实与自己并无关联，并且作为一个旁观者，能够更清晰地看透事情的真相，从而让自己的生活更加通透。那些能够笑而不语、苦而不言的人，往往具有很高的修养，他们在人群中也更容易脱颖而出，成为众人瞩目的焦点。俗话说：“沉默是金，开口是银。”当一个人既能拥有沉默所带来的智慧，又能在适当的时候合理表达，就如同拥有了金子和银子，距离富贵和成功也就更近了一步。在社交活动中，嘴起着至关重要的作用。无论是评价社会现象、交流经验，还是促进家庭和谐，都离不开嘴的参与。然而，只有管好嘴。这些方面才能朝着更好的方向发展。对于成年人来说，有一些良好的管嘴方式值得借鉴，例如降低音量，以平和的态度与人交流，避免过于激动的情绪，多说谢谢，表达自己的感激之情。这不仅能够增进人际关系，还能体现自己的礼貌和修养，精准表达自己的想法和观点。避免词不达意或引起误解，面带笑容，展现出自己的亲和力和友好态度，让对方更容易接受自己。放下面子，不要过于在意自己的自尊心。
，能够接受不同的意见和建议，不带火气，即使在面对冲突和矛盾时，也能保持冷静和理智，避免情绪化的反应。改变命运的东西很多，但是命运的样子，往往是自己描绘出来的。有人拿着一百块钱吃了一顿饭，说：“真好。”幸福感就来了，有人说一百块钱太少了，悲哀感就来了。学成法师说过：“你嘴里的人生就是你的人生，好好说话就是改变命运。世上最美好的不一定是极致之美，而是带着美好的心情去欣赏。世上最大的富贵不是什么都有了，而是自己知足了。从今往后，不管遭遇什么。”都好好吃饭，好好说话。感谢你看到这里，喜欢的话不要忘记点赞和开启小铃铛。你的鼓励是我最大的支持。